നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് വിജയിപ്പിക്കണം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് സ്വന്തം സ്ഥാപനം പരാജയപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഉദ്ദേശം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സംരംഭം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം സൂപ്പറായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് വിജയിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിനകത്ത് സ്വപ്നം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണമുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് പരാജയപ്പെടാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു സംരംഭം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംരംഭകനാണ് ഈ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള സംരംഭകന് തന്നെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഈ അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംരംഭത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങളാണ് ആ അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംരംഭകർ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം സംരംഭത്തിനെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ കുഴി അവനവൻ തന്നെ കുഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനകത്ത് ചെറുകിട വളർന്നു വരുന്ന സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരു പത്ത് റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വൻകിട എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു തോതിൽ ബാധകമാവില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ അബദ്ധങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം അവർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വൻകിട സംരംഭകരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തി ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വലുതാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അവർ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സംരംഭകരും ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് പത്ത് അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മെല്ലെ മെല്ലെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിജയ സാധ്യത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്താണ് റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിട്ടൊരു സാധനമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ശരിയാണ് അത് നിയമവിധേയമാവാം നിയമപരമല്ലാത്തതുമാവാം പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ആ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് റോങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള പേപ്പർ പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് റോങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെയാണ് റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സർവീസ് എന്താണ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം പല ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത് റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായി മാറുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സർവീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും പത്ത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സംരംഭകൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് എന്താണ് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോങ് ആയ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ആവേശത്തിന് മുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിന് മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരാജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായി ആദ്യത്തെ കാരണമായിട്ട് അത് മാറും രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോങ് പ്ലേസ് ആണ് തെറ്റായ സ്
അത് ശരിയായ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതേ സമയത്ത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത് ശരിയായ സ്ഥലത്താണോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ല വിട്ട് സംസ്ഥാനം വിട്ടൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്ത് എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളൊരു റോങ് പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങേറ്റമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണ് എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പാള പ്ലേറ്റുകൾ വളരെയധികം ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് പാള കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാള പ്ലേറ്റുകൾ പക്ഷേ ഈ പാള പ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഒഴികെയുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകളുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇപ്പം തൃശ്ശൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് പാള കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് അവർക്ക് സപ്ലൈ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സപ്ലൈ അതിൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ദൂരം അവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ആ പാളകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ജില്ലകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ റോ മെറ്റീരിയലിൽ മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ആ സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ ഭാരമായി തീരും നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഭാരങ്ങളെ ഒരു സംരംഭകന് സഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമുക്ക് പരാജയം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും അധികം ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതായത് യാസ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാത്തത് അതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിന് പ്രോപ്പർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് കറക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കർഷകർക്ക് നന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ സപ്ലൈ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ പരാജയ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ഏതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല എന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഏത് ബിസിനസ്സും ആ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അൺലെസ് നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പാഷനുള്ള ഒരു മേഖലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് മാത്രം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധിക കാലം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പായിരിക്കും അതൊഴികെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബിസിനസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ ബിസിനസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പശു വളർത്താനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിസിനസ്
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പഞ്ചായത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിയാണ് പഞ്ചായത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ വ്യവസായങ്ങൾക്കും അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കാരണം ആ ഒരു ലീഗലി നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്താക്കാം അല്ല ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ കാ കാര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട രേഖകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേഫാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓക്കെയാണ് അതായത് ലീഗലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനാണ് അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളീസിന് പൊതുവെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ടാക്സ് എങ്ങനെ അടക്കാതിരിക്കുക ഈ ടാക്സ് എങ്ങനെ അടക്കാതിരിക്കാം എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കണം എന്തിനാണ് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായ ടാക്സ് തുടങ്ങി അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭീകരമായ ഗംഭീരമായ ഒതൻറ്റിസിറ്റി നൽകും നിങ്ങൾ ജെനുൻ ആണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും റിയൽ ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പവർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അതായത് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ കണക്കിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് പൂട്ടിപ്പോയ വൻകിട കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വൻകിട കമ്പനികൾക്കും ചെറുകിട കമ്പനികൾക്കും എല്ലാം ബാധകമാണ് ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ടിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംരംഭകൻ ബേസിക്കായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോഴാണ് റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് സംരംഭൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടുത്തൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മൂലധനം സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണല്ലോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂലധനം സ്വരൂപിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ബാങ്ക് ലോൺ വഴിയൊക്കെ സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് സെവൻ ലാക്കാണ് ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ലക്ഷം നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒപ്പിക്കും ഈ ഒപ്പിച്ച കാശ് പിന്നീട് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും അതിങ്ങനെ അത് വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മറി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിക്കും വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട ഫണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് സ്വരൂപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാൽ നമ്മളൊരു ആവേശത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം മിസ്സിങ് ആയെന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ആയിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് 
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് ഇൻകം വരുന്നു ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് എക്സ്പെൻസ് അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൻസായിട്ട് പോകുന്നു ഇൻകം നിങ്ങൾ വിറ്റിട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിട്ടൊക്കെ കാശ് വരുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് സാലറി ആയിട്ടും മറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കും അത് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ആവും എന്ന് അറിയും നിങ്ങൾ കടത്തിന് സാധനം കൊടുക്കും കടത്തിൽ സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം കിട്ടേണ്ട കാശാണ് അത് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികം എന്തേ അതവിടെ ബ്ലോക്കായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഔട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഔട്ട് എന്താണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം സാലറി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് പല ചെറുകിട സംരംഭകരും ക്രൈസിസിലായത് അവർക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇല്ല പക്ഷേ ഔട്ട് ഫ്ലോ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ക്രൈസിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ക്യാഷ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും പോകും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അത് ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ കിട്ടണം അങ്ങനെ ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായ അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാലും തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോനകത്ത് അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കരുത് കാരണം വരുമാനമില്ലാത്തൊരു കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോവും പല കമ്പനികളും പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ചില സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈസിസിനൊക്കെ കടന്ന് കവച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പണം വരുന്നു പോകുന്നു പണം വരുന്നു പോകുന്നു പണം വരുന്നു പോകുന്നു അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ കമ്പനി സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ കടന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായി മാനേജ് ചെയ്യുക അതായത് പണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പണം പണം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവമാണ് സംരംഭകർ നല്ല മികച്ച പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എല്ലാം കൂടി ആകെ തകിടം പറഞ്ഞ് കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കണം എഴുതി തന്നെ തയ്യാറാക്കണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ബാങ്കിൽ ലോണിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ലോണിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്രയാണ് എനിക്ക് ലോണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം ബാങ്കിൽ നേരെ ചെന്നിട്ട് എനിക്കെത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരു ബിഗ് സീറോ ആണ് ഒരു അട്ടർ ഫെയിലർ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് അല്ല വേണ്ടത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആ പ്ലാനിങ് വേണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും ആ പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് സംരംഭകനാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്താമത്തെ ഒരു ഘടകം സംരംഭകൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയൊരു സംരംഭം മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു അത് പൂട്ടിപ്പോയി പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മുകളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് പേരും ന
നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയാണ് ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബഡ്ഡിങ് ഓൺട്രപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ പരാജയം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് വലിയ വലിയ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പറ്റണം എന്തായാലും ബിസിനസ് ലോകത്ത് വൻ സാധ്യതകളാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ബഡ്ഡിങ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ബിസിനസ് വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം